でやればいいんだろう<笑>あオープンしましたにはおテロップがこう本店何にしようなんかさだいぶ前のさ配信もこのテロップにした気がするんだけど気のせいかなお待たせいたしましたいつぶりでしょうかあ、なんかいつもと違う画角やけんさ場所やけんさもう腕がテロップを打つときに腕を上げなきゃいけないから<笑>それがイエスイエスお久しぶりですあお久しぶりですというかあ私は私とは皆さんお久しぶりお久しぶりあるお久しぶりある店長お久しぶりですお久しぶりお久しぶり<笑>ちょっともうごめんまださ全然設定に入りきれてないの<笑>ごめん自分で作った設定にまだ全然入りきれてないどうしようえー、はい私は今さやかりんではなくあれだねりんりんさんですので皆さんりんさんと呼んでくださいやばいどうしよう<笑>どうしよう全然原田さやかなのテンションだ怖<笑>いギフトもありがとうもやしせいたちさんベルマさんめっちゃ可愛いありがとう皆さん可愛いギフトもありがとうございます。声の声の声のオクターブあげるか。あじゃツイートしようかな。ツイートする。ちょっと暗いよね。暗いよねここ。ツイートします。イイイイ。ちょっとツイートしたりしたらね<笑>。ちょっとだんだんなりきれるかも。よいしょ。よし。<笑>ツイートしましたはいということでということで皆さんこんばんはいらっしゃいませ今日はツイッターのフォロワー様が1万3000人記念ちょっと本当は1万人でやるつもりだったんですけど<笑> 1万3000人記念ということで感謝の意を込めまして、さやか飯店をオープンいたしました。イエイ。<笑>いらっしゃいませ。ゆちさん、くまありがとう。くま。赤チャイナ。なんかさ、最近青いチャイナ買ったからさ。そっち着ようかなって思ったんだけど。ちょっとお久しぶりなので、赤チャイナにした。これ新しいお団子。お団子カバー新しいでしょにはお今日は私はねこうやってしてたらすごいダラダラ配信しちゃうので長い時間配信しちゃうのでよしよしよし長い時間配信しちゃうから。そろそろ取り掛からないといけませんね
あ空腹で待ってくれとるおじゃあ今日は私の気まぐれメニューを振る舞いますえ暑いどうしよう暑いんだけど扇風機でもつけとこうかないいねあごめんうるさいかな<笑>うるさいかもごめんねグッドじゃあそろそろ私ねあの早めに作っておかなきゃいけないものがあるから作ろうかなあいいね風が来たらちょっと<笑>上がってきたねさん何タイムでした今土曜のこの時間って何してるんだろうあ厨房っぽいあ確かに厨房は換気扇的な感じね換気扇もあるけどねふふ<笑>そしたらもうすごい風と換気扇で聞こえなくなっちゃうね福山さんありがとうございますということでじゃあいやと言ってもあんまりねあんまりちょっと今日はねちょっと久しぶりの料理配信ということもあってちょっとお手軽お手軽ですけど<笑>そうちょっとねまたでも私は修行をしてきたのでこの3年2年間ぐらい味は期待しててくださいバッチリちょっと行く目を行く目をねずっとくらませてたんですけど<笑>修行してきたのでじゃあ早速ねあのー、デザートの方から先に作ります冷やす時間があるから冷やす時間が必要なのでデザートから作ろうと思いますえー、っと<笑>えーっと待って料理配信って私どんな風にしてたっけどんな風にしてたっけえー、っと私が手間暇をかけて今から杏仁豆腐を作ろうと思いますはい<笑>杏仁豆腐ってねあのー、うちから作るってなったらすごいねすごいあのー、<笑>あのー、いっぱい時間がかかるんですよねそう私が今から修行の成果を見せようと思うんですけど。<笑>なるほどね。ボールに熱湯を入れて混ぜると。<笑>なるほどね。ボール。もう準備で、ね、準備万端。ボール。手元見えんよね<笑>じゃあこの私<笑>手間暇をかけて、えー、作ったこの魔法の粉を今からボウルに入れますあの先に熱湯が必要なので150の熱湯をね沸かしますねなんかもう火がつかなく
なっちゃったかと思って焦った熱湯を沸かしております今現在<笑>点火しないそんなことあるって思って焦ったかな火がさすごい風で扇風機の風で消えないかな何作るのまずはね杏仁豆腐冷やす時間がいるから。コーヒーをもう飲まなくなったから季節的に。今使ってなかったかも。風力すごい扇風機ですねって本当に。そんなだよ。弱だよ今つけてるの。弱。楽しみ。なない匂い匂じゃない他何っぽいっていうのがなくないネット90度以上だってじゃあさえあそっかじゃあ沸かせばいいか<笑>そうか沸いたら100度か。ね、めっちゃ匂いしてきたでしょう。<笑>意味不明って言われてる。<笑>いや、違うの、なんか自分でもびっくり。今ちょっと緊張してるのかもしれない、久しぶりの料理配信で、なんか。熱湯九十度以上ってさ、今書いてるの読んでさ。お湯、最後まで沸かしたら百八十度だって、なんか今。勝手に思っっちゃってて一瞬えじゃあ途中で止めなくちゃんって思ったけど全然100度でしたね<笑>あ修行してきたあそうだそうだそうだそういう設定はい修行してきたのでまあこういうはいこういうねまああえて<笑>あえてお茶目な感じを見せつつやらせてもらっております。本当はもうね手慣れてるから見なくてもできる。なるほど。なんでだろうなんでだろう光ってるんだけど絶対映らんよね魔法の粉ですこの粉は私が作った<笑>修行で作った持って帰ってきた湯沸いたので
お湯を入れまして1分30秒間混ぜるんですやばいもう15分だってでも順調じゃないそこそこじゃあよろしくなんとなくでいけるか1分30秒間混ぜてます<笑>普段ミライアバターさんも見に来られてるってえどうしよう何,何しようありがとうシェイシェイちょっとあの持ち上げてね混ぜ,混ぜるとこ見せたいんですけどちょっと熱湯が熱すぎて持ち上げれないので音で感じて音で感じてください1分30秒も待てなくてももう混ざっちゃった気がするまだ50秒あ,ありがとうカウントありがとう料理とかはさ料理はそんなか普通のお菓子作りはね分量が大事なのでね<笑>全然お菓子作りっていう方のものを今日は作ってないんですけどねえ私さオーディションの頃の時とか SCU に入ったばっかの時って趣味お菓子作りって書いてたんですよあ手を止めないあごめんなさいごめんなさい<笑>逆にみんなの方がなんか師匠みたいになってる今が修行中かもしれん<笑>お時間でーすあお時間じゃあお時間経ちましたということで牛乳 300ml を加えて混ぜ合わせ器に分け入れます<笑>この1割引きされていた牛乳を<笑>言わなくていいか<笑> 300ml 牛乳買うことってあんまない私まずは200 <笑>まずは200をえ入れちゃっていいんですよね大丈夫ですよね不安不安えこれ固まるの本当に200あと100100イエイれましたあそしてえもうすぐできちゃった<笑>すぐできちゃった牛乳器にあとは冷やすだけあっという間すぎた。似てるね
男子なんかさ泡,泡がない方がいいとかあるのかな泡を消してる今。これは冷やす時間がいるんです。2時間ほどいるんですよね。なので先に作りたかったの。大丈夫かな ？2 時間。<笑>出来上がったものがこちらですというのがないんです<笑>ないんかーい。ということでこちら危ない冷蔵庫に入れてきます<笑>出来上がったものがこちらですい冷蔵庫ってさ上と下側上側と下側ってさどっちが冷えるんだろうね私いつも思ってる今なんとなく下側に入れてるんだけどあ下おおあ冷気は下がるなるほどねえこれってさ今このまま食べたらなんか悪いもの悪いのかな今のこのままってさダメなんだ<笑>あダメなんだうってなるえー、えだろうあ三十30分じゃあ次冷えるのが22時半<笑>どんな味だったって何,何の話何の話だろう<笑>何の話だろう
話だろうか<笑>いやまあ,あのそ想像想像通りじゃないわかんないけどねわかんないけど舐めてないからわかんないけどメルマさんありがとうございます星ありがとう、まあ、想像通りの味なんじゃないですかねわかんないけどね<笑>はいもうちょっと疲れちゃった<笑>もうちょっと疲れちゃった<笑>入りますちょっと久しぶりの回転だから疲れちゃったちょっと台所暑いしあれなんよねクーラーがさ向こうの方にあるからさ届かないんだよねでもお料理って大体暑いよね夏場とか火使うからね<笑>夏場の料理は暑くてモチベが下がるわかるわかるでも最近全然お料理自炊あんましてないなあファイトありがとうございますファイトファイティングファイティングちょっと久しぶりに来た赤ちゃいなあれ以来かもカラオケ大会以来かも<笑>まさか2時間話して杏仁豆腐食べて終わりじゃってじゃあここら辺でじゃあ皆さんとの上半期を振り返ろうの回でもしようかな<笑> 2時間2時間振り返ろうかな<笑>料理してください2品目じゃあ2品目2品目作りましょうか作りましょうか2品目は2品目はチャーハンを。チャーハンをじゃあ作っていこうかと思いますいや得意じゃない得意ではないよネギを切ってく<笑>ネギを切りますまずネギを小口切りにしますイエッサー<笑>いやレンジでチンをさすがにさすがに
さすがに杏仁豆腐も混ぜてさやってさチャーハンも実はレンジでチンして完成はちょっと<笑>ちょっと悩んだけどね<笑>ちょっとこれそれでもいいんじゃないって思ったけどとねぎ洗ってるので事前に切っていく切っていくやばいやばい久しぶりかもちょっと今ね割とあれなの手元の悪い中やってるので不安定なところでやってるやっちょっと多めに見てほしいよねどれぐらい切ればいいんだろう全部は多すぎよねな場所でやってるということはちょっとご了承くださいちょっとね難しかったのカメラを置く場所とかが台所どれぐらいいるのかなあーでもなんかすごいレシピはね山ほどあるんだけどこんないるのすごい山盛りのネギを用意してるから私も山盛りのネギを用意しなきゃいけないかもしれない私はでも包丁はねレシピはね何人前2人分、2人分ですね2人前いや違う違います1万3千一1万三千人前です私が今から作るのはネギ好きだけど普段お家でそんなそんな使うことあんまなかったかも最近えそんなにいるのかなチャーハンってさこんなにネギ入ってたっけ ?ASMR? にしてはじゃないにしてはあんまり心地のいい音じゃなくない割と不快じゃないこの音大丈夫よしで扇風機でネギ吹っ飛んでいかないかな<笑>大丈夫かな扇風機ネギネギの山<笑>私のルームに初登場のネギですこちらよろしくお願いしますいい感じよかったね飛んでいかんかったちょうどさ扇風機今つけてるから風でファーって飛んだら<笑>飛んだらどうしようって思ったけど量多い<笑>結構荒いいやそこはねいいんよそこはいいんよ中華はそう勢いが大事<笑>そうこれ覚えておいてください勢いが大事大きいぐらいがね美味しいじゃん<笑>ってことにしとこう H さんいいねありがとうそうそしてそして次は卵を溶きほぐします卵は2個ですね卵はめっちゃ買う普段からめっちゃ買うよ卵大好きえ
大丈夫ネギ飛ばないネギ飛ばさない大丈夫大丈夫え,え大丈夫あ大丈夫だって<笑>扇風機が大丈夫って卵スクショタイム<笑>謎の謎の卵ダノのサービススクショです普段スクショタイムとかしないけどちょっとなんか料理できそうな風なさ写真撮ってほしいな包丁あり包丁はちょっとちょっとなんかちょっと怖いかなちょっと危ないねちょっとよろしくないよ包丁えー、何しようフライパンフライ暗いライトがさ普段使ってるライトがさ使えなかったからさ場所的に暗いな暗いなカズさんめっちゃ可愛いありがとうございますありがとうありがとうかわいいあ、しゅういちさんもありがとうございますありがとうあ、今日は画質は大丈夫ちょっと何回か前の配信さすごいみんなぼやけてるって言ってたから今日は大丈夫かなあ、よかったオッケーバッチリバッチリエタピューインクやって私はねあのさやかさやかりんさんは多分皆さんがよく知ってるさやかりんさんはウインクウインク得意得意って言ってるけどうちは<笑>うちはちょっとウインク苦手なんよ苦手苦手ある苦手あるよあん,、ま、あんまりするところがないある今久しぶりにしたしたっちゃ<笑>キャラクターが行方不明すぎる<笑>あるあるそうあるあいやーあいやー待ってあるの喋り方ってどんなんやろそうちょっとごめんキャラキャラがブレちゃうあるキクちゃんめっちゃかわあ危ない危ないめっちゃかわいいありがとうありがとうちょっとウインクウインク苦手あるウインク苦手ある<笑>あるシャンプーちゃんとかカグラちゃんとかかなあるクマありがとう今日はクマじゃなくてパンダありがとうありがとうよありがとうよ<笑>あだんだんとキャラに入り込めてきたぞ<笑>だんだんとだんだんエンジンが上がってきたぞ<笑>言葉の頭に「あいや」ってつけるん<笑>ミシェルボーイさんありがとう。少しずつちょっとリンリンリンですリンリンリンリンかリンリンかリンさんって呼んでほしい
飲んでほしいねつりけんさんありがとうシェイシェイリッチさんもシェイシェイあチャーハンあそんなチャーハンそんなネギ,ネギを切ったところで止まってた止まってたよ卵を割っていきます卵を割りますですあ楽しいね<笑>唐突にあ料理配信楽しいね卵は片手では割れない私は割れないいや割れる割れるけどちょっと画角上を皆さんには見せれないのが残念本当は割れるけど今片手で割ってるけどみんなにはちょっとあの今画面が動かせないから見せれないのが残念本当に残念私の華麗な卵割りでした<笑>ということで卵を2つ割った<笑>マジ残念本当、まあ、本当にその通りその通り<笑>左手は動いてなかったよということで卵を混ぜていきます混ぜていきます卵は好き。生卵もゆで卵も温泉卵も卵料理も好きあんまり混ぜない方がいいとかあるのかな混ぜそれともたくさん混ぜた方がいいとかあるのかな<笑>ゆで卵食べ放題のラーメン屋さんあったゆで卵食べ放題ってなかなかきつくないいいいいっっっぱぱ食食食べべべるるるじゃない<笑>いっぱい食べるぞって思ってもさそんなには食べれんくないでもいいね最高記録知りたいねどんぐらいあるんだろう10個とかおるんかな<笑>食べるぞ。その次フライパンにごま油をひき強めの中火で熱してひき肉を炒めるしっかり火が通ったら端に寄せて空いたところに卵を入れるある<笑>入れるねやっていくねパッドではない師匠に<笑>修行してもらった師匠に中華の中華の神様と呼ばれる師匠の秘伝のレシピ<笑>秘伝のレシピねレシピある<笑>いいねこの画角いいね<笑>もう映ってないところは何とでも言えますね<笑>。よしということで火を使っていく火を使っていく何だったっけごま油を入れてあひき肉だひき肉を取ってまいる。久しぶりに買いましたあんまり普段ひき肉を買うことはあまりないひき肉
今日は昇進たくさんの食材がご紹介できる。私さあのお玉をさえ大丈夫<笑>いいよつけまして火をつけましてちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って一旦先の一旦さちょっと全ての工程を確認しとくていい<笑>先に確認していいえー、っとひき肉を入れるでしょで火を通すでしょで卵を寄せて卵を入れるでしょで卵の上にご飯ご飯あご飯もじご飯を入れるでしょでパラパラになったらうん、うん、大丈夫大丈夫調味料とかもいろいろ入れてあっという間にできちゃう<笑>あっという間にできるレシピですこちら多分皆さんもね今すぐでも作れる今お家にもしさ卵とさひき肉とネギととかあったらもう余裕もうバッチリだぜちょっとあれだね多分そんなレシピ通りにしなくても危ないレシピ通りにしなくてもいけるでしょうありがとね火をつけまして。けまして。ごま油を。敷きまして。どれぐらい。割といっぱい。ごま油ってどれぐらい引くんだろう。え。気持ち多め確かに中華ってなんかちょっと気持ち多めに入れてるイメージあるよねそしてひき肉を入れますやばい。あ,ないとあんま少ないとくっついちゃうかそっかえ足りてるかな割と少ないかも普通に普通に引きましたぐらいの量なんだけど今大さじ1杯そんなにかじゃあもうちょいかなここはじゃあ目分量でいかせていただきますよしオッケーえ待って跳ねるか跳ねるか。跳ねるのかな。<笑>え、跳ねるのかな。<笑>あ、跳ねるんだ。じゃあ、皆さん、音に。待って、油引きすぎかもしれん。ちょっと油引きすぎたら、跳ねそうじゃない。大丈夫そう。あ、ごめんなさい。自信、自信持って、そう、私修行してきたから。大丈夫いけるあ全然跳ねない<笑>待って全く待って跳ねんよえなんかえこ
んなに跳ねないことあるっていうぐらい跳ねなかったよもう入れたんだけど<笑>火,火は中火ですよえっえ大丈夫そうまだ温度が上がってなかったあっフライパンが温まってなかったえあごめんなさいなんかさもうちょっとさジュワーみたいな音でさわーってなるのを想像してたらさコテッ<笑>びっくりするぐらい無音だったよこんな静かなさ<笑>こんな静かなあるえ火力はあっあ火力じゃあ今も一番強くしたあっ聞こえてきたんじゃないえ、換気扇つけたいけどさ換気扇つけたら聞こえるかな喋り声えやばいなんか思ってたのと違うなんだったっけこれしたら卵を入れるんだね換気扇弱い方つけたね音が全くせんよね換気え大丈夫そう私は何か間違えたのでしょうか私は何か間違えたのでしょうかね、大丈夫聞こえてるどんなどんな配信になってる大丈夫ちょっと大きめで喋ろうかな気持ち大きめでいこうかなこうあ意外と聞こえてるよかった声は聞こえてるよかったですあちょっと色が変わってきたえ火がさこの火が弱いのかなでも今一番ねマックスなんですよねあれなんか扇風機つけてるからさ扇風機で火がかき消されてたとかあるあなんか扇風機止めたらさ音が鳴りだした聞こえるかなえ<笑>扇風機の影響やったかもしれん扇風機もうね、すごい間近に扇風機当てながらやってたのえそういうことほら落としてきたよね<笑>えごめん扇風機のせいだった多分えそんなことある扇風機がすごい火を弱めてたのかもしれません<笑>あっこれだぞこれこれ私が求めていたのはこれですよ<笑><笑>あ、本当はなんかもうすぐ色変わったんだけどえそんなことある扇風機色も変わってまいった。ね、料理配信になってきたごめん師匠師匠ごめんなさい扇風機は確かにちょっと教わったことなかった扇風機がダメだということいいんじゃないかいいいんじゃないかいもう今ねえちょっと写真撮っとこうちょっとメールとかで流れこんな感じでしたっていうのを送るね色が変わってきました。色が変わってきました。自撮りもしとこう。はい。ね、ちょっとね。端に寄せる。端に寄せまして。卵。さっき割った卵を
見えますえ多分次はあの皆さんが期待してるジュワーがジュワーが来ます行きます卵を混ぜてパラパラにします。え、なんか割と手際がいい気がする。え、気のせい。<笑>私の認識が正しくてよかったです。<笑>ちょっと差し一杯多くないという思えてよかった。ね、すごい焦げちゃう焦げちゃう。
でます。あ,あ、良きかもいい匂いがしてきた今日のためにね、醤油を買ったんだよえ、良き良き良き<笑>なんか美味しそうってごめん、多分さ私の目線ではさあれだけどさ見えないよねずっと私のリアクションだけだったけどやばいちょっと焦げちゃったこれはパラパラなのか分からんけど、はい、完成えなんかパラパラパラパラかちょっと扇風機つけよう気をつけて水分を今飛ばしてる。今ちょっとね扇風機をつけて飛ばし中です水分を。良いのでは？味見味見しよう。薄いかなって思ったけど味がうまいちょうどいい二口目食べたらちょうどよかったえいいよ<笑>チャーハンはいいねチャーハンは楽に作れていいですなお腹すいたちょっと待って盛り付けるねお好みで黒胡椒黒胡椒黒胡椒黒胡椒もかけるかけすぎ注意扇風機で飛んでいかないかなはいちょっと。飛んでいくな<笑>飛んあでも飛んどれぐらいだろうあんまり出すぎたらね辛くなっちゃうのでちょっとちょっと扇風機かな止めましてこの箇所少々いやちょっとかけすぎたかもしれんけど。入れまして、混ぜまして。いいねー。良きではないでしょうか。なかなか良いのではないでしょうか、こちら。
きーやったー私はねあのー、あれにしたいのレシピみたいな感じのねまんまるのさオムライスオムライスじゃない<笑>チャーハンので器に入れてパカッてしますあ3000人の前にもあなんか<笑>これ多分なんか黒,黒胡椒が多分待っててさごめんなさいちょっとなんかここら辺ダメだ<笑>ちょっと待ってここら辺入れない入れないくしゃみ出る<笑>ちょっと黒胡椒が待ってる気がするどうしよう<笑>やってた<笑>中華あるあるあ,あ,あ失礼しました失礼いたしましたもう大丈夫な気がする大丈夫かまだにやられた<笑>はいということで盛り付けていきますもっと可愛いくしゃみすればよかった<笑>ちょっともう一回やっとこうかなもう一回くしゃみやっとこうかなあちょっとくしゃみじそうだなりそうだな<笑>くしゃみちょっとじそうだなごめんなさいちょっとまだ黒胡椒待ってたのかなへいへいへいいけてるかなえいけるかななるいきますオープンえ、すて素晴らしい素晴らしいよ素晴らしいよさやかさん<笑>完成完成完成ですうん、紅しょうが紅しょうがはないなしましたこちらこちら,<笑>こちら師匠の秘伝のチャーハンですお上がりくださいまずは一人前なのでじゃあ今から1万3000回作ります色合いもいいやったーえ
どうしよう私は何時に杏仁豆腐さ作り終わってたっけ20時半あとじゃあ1時間1時間15分あるなどうしようかな1時間15分あるもういけるかなそう杏仁豆腐待ち<笑>食べちゃうそうする食べちゃうまだ早いじゃあちょっとまだフライパンに余ってるあいい感じじゃないかいい感じやないかチャーハンって普通にどうやって食べるっけなんか遠い。お箸でもいいかな。いや、じゃあ初めて初めて食べます。配信でチャーハンは武道館の時はチャーハンは食べてなかったので。いただきます。写真撮っとこう。写真撮っとこう。
ね扇風機の風に吹かれながら撮ってるからさよしよし写真も撮れたことだしちょっとでも漏れてなかったらあれなのでちょっともう一回撮っとこうちょっと風が風で風に吹かれてるのすっごい風に吹かれてる写真だけどじゃあということでいただきまーすいただきますウーロン茶ウーロン茶も準備してますさっきからちらっと飲んでたけどニーハオ実食ザッチャーハンザッチャーハン<笑>チャーハンの中のチャーハンうまいおいしいちょっとパラパラかはかんないけどパラパラくらいしあの全然べちょべちょじゃないはいパラパラなんかグラフがあってさこっちがべちょべちょこっちがパラパラだったらパラパラよりですはい<笑>美味しいえネギはねネギがもうもっと入れてもよかったっていうぐらいじゃないネギは消えちゃったうまネギ今気づいたけどいつ頂い,いてたんだろうタワーありがとうございますありがとう今かな2歳さんタワーありがとうございますありがタワーですあシェシェありがとうありがとうございますまた後日お礼させてくださいありがとうこういう手するくないでも本当はこれ違うらしいほん本来なんかこれらしいよ結構こうするしがちだけど本来はこうらしいうんまいうん
いいねチャーハンってお手軽に作れるからいいね甘えも話した。そういえば言った気がする。よく覚えてくれてたね。食レポって難しいよね。肉にうんたまにネギの食感が入浴セントになっていて黒胡椒もねちょっとツンと鼻を抜けてうまみが凝縮されていて美味しいです<笑>いや難しいチャーハンの食レポ難しいななんかありますかみんなだったらなんていうじゃあ私がじゃあ皆さんに食べさせてあげるので<笑>皆さんに食べさせてあげるのでじゃあ食レポ100点の食レポお願いします私が食べさせてあげるからには100点の食レポが義務ですのでちゃんと大丈夫みんなみんな100点の食レポを準備してる大丈夫100点じゃなかったらねちょっと返してもらうからね<笑>きますじゃあはいどうぞ<笑>どうぞあーうフフフフ口に入れた瞬間にネギの風味が最高ですこの米のパラパラ感絶妙な塩と醤油の加減パーフェクトです<笑>これは身にしみるうまさ何も言えねえなんじゃこりゃうますぎる<笑>確かに伝わる伝わるねあうまギフト10個あちょっとギフトに物を言わせてきたねフ<笑>ェルシーさんありがとうございますあらウンキチさんもうまギフトありがとう<笑>肉のパラパラ感が最高<笑>お米じゃなくてこれとチャーハンの中のチャーハンっていう感じそれ私が言ったことやん。ミ<笑>コさん最高ギフトありがとうございます。ギフトに物を言わせてきてる。<笑>ギフトギフトにで物を言わ。<笑>ギフトギフトでもおいただいたらもう何も言えなくなると思って。<笑>ありがとうございます。最高か。いいね。美味しい。うまいうまいうまいうまいうまいうまい。伝わってくる本当に美味しいとうまいしか言葉が出なくなる確かに確かにそうかもそんなねもう説明するとかより美味しさが先に来るからねお口の中に甘さとピリッとした辛さが広がってさやかりワールド全開やちょっとちょっとはちょっとなんか<笑>どういうことだろうジュイボーさん今結婚の話はしてないですお米の宝石箱や
うんうんうん間違いない間違いない米の宝石箱や<笑>これは炒め料理の万里の頂上やなるほどなるほど<笑>ちょっとアレンジが<笑>西西さん最高ギフトありがとうございますありがとうございます<笑>またギフトで物置いてます最高ありがとう<笑>あなかなかでもよかった<笑>食レポありがとうございましたあうますぎて気絶してた<笑>それはねちょっとねもうね嘘感が出ちゃうからな柴田さんうまギフトありがとうございます私が一番大好きな味でさそれ嬉しいかもね言われたら<笑>ゆういちさんうまギフトありがとうネギの焦げ具合が絶妙だねネギは焦げてないかも<笑>ネギはそんなに焦げてないかもしれませんも濃すぎずいくらでも食べれる確かになんかそういう食レポ割と多いかもねなんかあ甘すぎず甘すぎずいっぱい食べれますとかさらっと食べれるので夏にもぴったりですねとかよく聞くかもしれんカズさんうまありがとうレシピのサイトすげえって違う違うから私が修行で教えていただいた今レシピで作ったから。塩と胡椒の味加減が絶妙でそこに醤油の香りが香ってきてうまかりんです<笑>いいねなんかそういうさなんかあうまかりんって言っていこうかなこれから<笑>なんか一つあったらさ<笑>それを言っておけばいいみたいなことにならんかな隠し味が効いてて最高ですあ気づきましたか隠し味に実は皆さんにバレないように入れてたんですけど気づいちゃった千和田さんタコありがとうかずささんいいねギフトありがとうございますいいね扇風機の技が効いてる花菱さん鳥さんさん結婚はじゃあもう結婚はの話はしてない<笑>えなんかちょっと時差があるあ時差があるな時差があるなちょっと今みんなのさ食レポに意識をしすぎてちょっと時差が生まれちゃった日向さんも「うまありがとう」<笑>これを食べないと人生損してますというくらい<笑>それはそんなに<笑>ちょっと時差が生まれている。お母さんも感激する美味しさお母さんね料理得意だったよお母さんの料ご飯美味しかったよ美味しいんだよね関地さんうまありがとう今母はねよくパスタを作ってたんですけどパスタでも母がね好きで<笑>パスタ率多かったんですけどその影響で私ねもうその大きくなってから全然その反動で全くパスタを食べない人になりましたでこれ前も話したっけほっぺたが落ちそうほっぺたが落
ちそうってさどういうとこから来たんやろうね美味しくてもほっぺた落ちる美味しいなんでどういう由来なんだろうコショウのスパイさスパイシーがスパイシーさが絶妙なんか絶妙って言葉いいねこれから使っていこう食レポの時何々と何々が絶妙ですなんとかかんとかとのハーモニーがマッチしていて絶妙です<笑>微妙かもミシェル・ポイさん結婚は遠慮うまかりんあちょっと待って時差あるね今隠し味のとこ見てるよ私<笑>ウェイパーは今回入れてないですねでも入れたら美味しいよねきっとそうよ隠し味は<笑>私の愛ですという鉄板のやつです<笑>私の愛ですブラボー、ツナさんありがとうございます。ありがとう。たけさん、たこありがとう。ごめん、そう、食レポ大喜利に夢中で時差が生まれちゃった。ありがとう。でもそれほど皆さんが食レポ、<笑>食レポ大喜利なのかわかんないけど、ありがとうね、コメント。コーラさん、結婚は嫌です。ちょっと。私は今、中華の道に、中華料理の道にしか見えないので。まだ考えられません<笑>コーラさんいやですほっぺたほっぺたがとろけそうになる美味しいもの食べてあほっぺが緩むってこと笑顔になって口角が下が、笑顔になったら口角上がるからほっぺたがじゃあほっぺたが飛んでいきそうとかじゃない？<笑>え、うん、ほっぺた上がるくない？笑顔になったら。<笑>というもう日本語に<笑>。もう普通にある日本語にケチをつけてるめんどくさい人かな私コーラさん演技しますうまかりんでした黒胡椒がいいアクセントになってるそうでも私は3年間の修行で扇風機を使ってチャーハンの水分を飛ばすという技を習得したからねこれはなかなか難しいんですよね当てる当てる角度だったりその風圧の強さだったり扇風機との距離とかね<笑>なんでこんな<笑>こんなスラスラとよくわかんないことを言ってるんだろうやばいちょっと時差に追いつきたいので時差に追いつきたいので新タンタンさんいやいやシルダヒョンさんありがとうトシヤさんありがとうお値段つけるならどれぐらい値段はプライスレスですゆうきてさんいやまやさんありがとう今ちょっと追いつこうと頑張ってる
ジオさんありがとうそうよお値段はこれはありがとうという配信なので<笑>ありがとうございますプライスレスべたものがあまりに美味しくてうっとり幸せな表情になり思わず頬が緩むことからが一つの説あ一番納得したありがとう調べてくれたのかな頬が確かに緩んでうんーってなって緩むから落ちるってことかあなるほどね理解しましたありがとうちょっとこれから疑問を持たずに使えそうほっぺたが落ちそうですヤンカーさんありがとうあ小判ってさこれあのあのー、代金をお払いしていますっていうそういう意味<笑>そういう意味大丈夫よプライスレスだからね<笑>そういうことかあ追いついた追いついたイエイイエイ追いつきました追いつきましたわロンって美味しいよねあんまり飲むことないけどお茶自体あんま飲まないけど久しぶりに飲んだらさ美味しいよねで美味しいと思ってしばらくは買っちゃったりするブームが来て気づいたらまた水に戻ってるやばいもうちょっと温かさがなくなってる。大丈夫温め直さなくて私意外と冷めたご飯好きなのよ実はよいやご飯美味しいよねいやご飯好き<笑>うまし<笑>ほぼ残ってるやんっていや裏,裏面あれだよ多分こっち側見たからじゃないほらほら食べてます<笑>こう見たらこう見たら確かにもう見えてない減ってないお弁当でチャーハン入ってたことないかもしれんあるかなやばい栄養にいいのほんとそんなそんなのあるんドアップにしたいってどういうことドアップ<笑>こういうこと<笑>こういうことかなドアップ伝わった味伝わったじ
ちょっとチャーハンチャーハンマニアの方にドアップあげますねはいどうぞどうぞどうぞうん、ピントピントがお仕事してくれんかったとどうぞこちらあちょっとこの人人すくいはあれですねお肉が多いね肉多めのスプーン一さじとなっておりますフフフ YouTuber お腹空いてきた食べなチャーハンウーバー<笑>チャーハンウーバーしな今何時だろう21時46分わおわおメール送りたかったメールどうしようチャーハンのドアップでも<笑>わおメール送ろうチャイナのねあそう今日あのー、ツイート朝のツイートでさ「秘蔵の写真送ります」とか言ってたんですけどちょっと今日はあ明日送るね<笑>明日送るねチャイナチャイナ服いっぱい送りますどうしようどうしよう配信中だあっあっあっあっあっあっちょっとメールメールを送ろうと。えチャーハンのドアップ送ろうかな<笑>配信中だよじゃあ私の私のドアップも送っとこう<笑>ちょっとちょっと写真撮ってるの見られるの恥ずかしい。じゃあチャーハンのドアップと私のドアップを送るねしばしお待ちよにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃん配信中配信中<笑>ぜひあのチャーハン<笑>チャーハンマニアの方今私のメールを登録してくださったら届きます私のドアップはおまけですまだ10分あるからね。え今日からさ7月っていうことが私なんかまだ信じれてないの。まだ7月感を感じれてない気がする。7月感感じた？
まだ梅雨だしねでも今日はこちらは雨が降ってなかった昼ぐらいから。ちょっと料理してて暑かったからそれは感じたかもそっかもうすぐ七夕なんやねちょっと今チャーハンにフィルターかけてる<笑>なんかちょっとチャーハンが美味しそうに見えるフィルターを探してるのちょっと待ってちょっともうちょっとね色鮮やかなやつが欲しいねそう Yes. Yes. <笑>昨日昨日謎にさ謎に「おつかりん」って言葉が浮かんでさ使ってさちょっと気に入っちゃった飽きるまで使うね今日も一日おつかりん<笑>ずっと言ってなかったのに昨日から急に謎に生まれた言葉です今日も一日お疲れにただいまさやかはんてんえいあごめんすごいもう文章を読みながら打っちゃってた<笑>メール届いてからのお楽しみということで「お,お見納めください」。完成。私のアップ写真があれ変かもよし
送信した間に合いました55分イエイイエイイエイ届くのをお待ちください明日いっぱい送るあそうだそうあのね大阪で会ったお話し会の時の日のメールとかもいっぱい送る浴衣まだ遅れてないこととかあったので送りますそう次の日がね生誕祭でバタバタであんまり遅れてなかったから。<笑>最近派手にどじったことはいまさっき<笑>今さっき火がつきっぱなしだったことでちょっと熱くて気づいたことんたんたんさんありがとうございますあそっかりんさんだりんさんせってわすれてたね危ないよねちょっとさっきさ一瞬が今すごいあってなってたなん,なんて言ったっけなあってあってなってた時そうなってました危ない気をつけなきゃまたしたいなお料理配信。今日誕生日メール届いた絵おめでとうおめでとうおめでとう今日おめでとうございます<笑>ごめんち,ちょっとコンロまでお祝いしたくなったみたいちょっと立った方がね座ってたらねコメントが見えないんだよね今日はね私のお姉ちゃんの誕生日誕生日一緒だね。ハッピーバースデートゥーユー。そう。私の姉キロと。一緒だ。<笑>ね、おめでとうございます。ちちちちちって。<笑>タイミングが<笑>。ごめんなさい、わざとじゃないんですよ。でもね、お姉ちゃんにね結構毎年「誕生日おめでとう」って送ってたんですけど連絡取ってたんですけど今年は何にも言ってない<笑>こちらね連絡してないんですよ<笑>いやなぜかというとあのこ私の先日ね6月誕生日だったんですけどその時来なかったの<笑>来なかったのその時毎年言ってくれるんだけど結構。毎年結構本当にあの日付変わってすぐぐらいに来るんですけど送ってくれるんですけどちょっと言ってくれなかったのでちょっと覚えてない<笑>大人げない<笑>それはそうそあの意地を張ってる<笑>意地を張ってる22歳成人女性ですよろしくお願いします<笑>はい<笑>、はい
22歳成人女性家を張ってる拗ねてるこれがあなたの推しです<笑>よろしくお願いしますあ送ろうおめでとう送る送っとくねやっぱりちょっとちょっとあのあなたの推しとして送ろうと思った今<笑>なんて送ろうかな<笑>誕生日おめでとうケロなんかかわいい絵文字。今度あい会いたいですって。よし。お姉ちゃん。ラインメッセージ、うん、送った。今度会い,会いたいケロって送りました返信来るかな<笑>うんずっと会えてない気がする最後会ったのいつだろういつだろうだからおいっ子くんももうだいぶ大きくなってるはずだよねだって結構バブバブの時しか知らないから会ってないからもう今普通に歩いたりとかもしてるよね何年もってことはない1年以内に会ってる半年前とかかな半年前とかかな<笑>そんなそんなの高校生になってるほど成長そんな成長速度速くはないと思うんですけど今何歳なんだろう1歳 ?0 歳 ?0 歳まだ1歳 ?0 歳 ?1 歳, 0歳, 0歳でもね小さい子ってね、ま、だ赤ちゃんとかだったら私大丈夫なんですけどだ大丈夫でもないけど小さい子ちょっとね接し方に戸惑っちゃうどういうどういうあれで言ったらいいんだろうってなっちゃうからどうしよう
大丈夫かなよいしょ確かに大きくなったねってもう言う側になっちゃうのか<笑>確かに言われてたもん言われてたもん親戚の方とかさ久しぶりに会った時「えー、大きくなったね」ってあもう言う側か<笑>多分次会った時私言うんだろうな「えー、すごいもうこんな大きくなったんだね」って<笑>わーおお年玉ちょうだいって言われるじゃああの年が明ける前に会いましょう<笑>秋ぐらいに会ってまあ夏とか秋とかに会おうかなじゃ<笑>それで次,次会う時もまた夏とか秋とかにしたらさつまり毎年夏に会うことにしたら<笑>うん、<笑>あその作戦でいこうかな<笑>そう元旦はごめんちょっとそうね元旦公演とかあの今年あったしねごめんちょっとちょっと会えなくて<笑><笑>はいはいあなたの推しです<笑>あメール来たメールありがとう届きましたね届きました私も自分のメール確認を取ってるあでもねちょ,ちょっとねアップにしたらさちょっとピントがねぼやけちゃったのチャーハンピントがぼやけちゃったのもうちょっとねもうちょっとくっきりとしたピントで取れたらよかったんですけど。ちょっと研究します。私の方のピントは合ってるんですけど、すみません、私。私の方が合っててもって感じですよね。<笑>すみませんきっと皆さんはチャーハンの方がのピントをくっきりで見たかったと思うのに<笑>何この設定いやまあちょっと捉えようによっては、まあ、ピントがぼやけてることによって味があるねまた空域というかぼやけてるからこそ楽しめることもあるのではないでしょうか。待って、充電が。ああああああ充電が。充電します。よいしょ。よよよ。初めてのメールおじゃあさっき取ってくれたってことメールあ初めての<笑>初めてよく会えてくるメールの写真がチャーハンあでも質感まで分かるレベルのドアップ私の方確かにあんまりドアップとか送らないからちょっと<笑>配信でなあの楽しくなっちゃって送っちゃった。ラララララララ
加湿器ってやったね。なんだかんださ、もうあれじゃん。あと三十分もない。二十分。20分で杏仁豆腐じゃもういいんじゃない杏仁豆腐もいいんじゃない私そんな固まってなくてもいいと思う<笑>固まってなくてもいいと思うちょっと様子見しようよ様子見ちょっと戻ってくるし扇風機もねちょっと寒いわ何でしょうかちょっとほらちょっとちょっとあげたいなよいしょいけてるおいいねじゃあそろそろ2品目お待たせいたしましたこちらお手軽杏仁豆腐となってます<笑>いやいやえー、3年間の修行でもう本当にたくさんの何度も何度も作り直した秘伝の粉を使った杏仁豆腐ですちょっとレシピは教えられないです企業秘密なので魔法の杏仁豆腐食べよう<笑>なんかねプルンプルンプルンプルンプルンちょっともしかしたら。ちょっとまだ液体いじめてるんじゃないかぐらいのプルンプルンかもそうトロトロに近いかもちょっとでも<笑>ちょっともう,もうちょっとうん<笑>まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまこう冷凍室に入れてきた杏仁豆腐。ここも実はないんですけど、ここも実は探してもねなかったんですけどね。フルーツのねなんか缶みたいなやつ買ってきたの。上に乗せようって思ってありがとう。すっかり忘れてました私。オープン。桜も乗せたいよねちょっとさくらんぼさくらんぼは
とこうかなお皿に出そうあるじゃんさくらんぼあるじゃんよし君だ<笑>なんかなんかちょっとうんちょっとなんかこのよくわからんこれものせとこうわあつかみづらええんじゃないかじゃないかー君に決めた。スクショタイムは違うなちょっと違うなちょっとさくらんぼとのスクショタイムは取らない<笑>さっきの卵はちょっと取ったけどうん STU ってことは瀬戸内かなってそうよそうよ瀬戸内で瀬戸内です瀬戸内で活動させていただいております STU48 ですぜひ会いに来てくださると嬉しいですこれも何かの縁ということで<笑>はい瀬戸内で中華料理の修行をしています私は実は3年間修行をしてて中華料理の今日はその<笑>その成果を皆さんにお見せするという配信をさせていただいておりますごめんなさいこうやって流れるように嘘を言ってしまう傾向があるんですけど<笑>ごめんなさい息を吐くのに出任せを言っておりました嘘ですという設定ですこの配信は<笑>やめて<笑>これぞ息をする心やないんよそんなそんな<笑>曲をダメだ怪我しちゃダメよ<笑>写真撮ろう写真撮ろうとちょっと写真撮恥ずかしいので画面外に出て撮りましたあれなんか漏れないなんかちょっと光光具合が。見ないでよ。見ないでよ。<笑>写真撮ってるとこ見ないで。<笑>とばっちり。<笑>なんかあれかも。今の結構リコちゃんに言うみたいなテンションで言っちゃった見ないでって見ないでさくらんぼと自撮りしよう背景が背景が嫌だなでもこうしたら暗いんだよな
よし食べよう実食このまだ冷やし足りないんじゃないかという疑惑のある杏仁豆腐いただきますいただきますあでもねいいよいいよほら全然オッケー全然オッケープルプルプルプルいただきますうまっこれはうまいえこれはうまいおーこれはうまいどこのやつだ<笑>へえおいしいねあそうそうさすが。さすが修行したかいそうなんですよ美味しいんですよね私の修行した杏仁豆腐かたさなんだろうまだ多分もうちょっと冷やしたら固まると思うんですけどもっと硬くなると思うんですけどこのプルプルさがいいとろける口の中で。歯がいらないベリーグッドおやす生活さんうまっありがとううまいうん、うまいそうね甘,甘いけどなんだろう杏仁豆腐そんなさ甘すぎることもないからさうってなる甘さとかじゃないからさいいですねあ本当食レポ<笑>その食レポは違う歯を使わなくても食べれます<笑>えじゃあじゃあ皆さん食レポいいですか<笑>でそんなに言うんだったらじゃあ皆さんの食レポ<笑>デジャブなんかちょっと1時間前ぐらいの<笑> 1時間ぐらい前と全く同じことやってるかする天丼<笑>天丼お笑いの<笑>あれじゃん定番のやつ<笑>いや大喜利とかではないけど違うけどそうじゃないけどじゃあそこまでんだったらじゃあ皆さん皆さんじゃあじゃあどうぞ私の作ったいっぱい修行して作った完成した杏仁豆腐食べさせてあげますあーんの甘さで食感も最高ですですこれは口に入れたらとろけるような食感甘すぎない絶妙な甘さ<笑>も,うごもうご遠慮しますって方もいる<笑>こ,これは甘かりんあいいね<笑>いいのかな<笑>ほのかな甘さの中に懐かしさのこ懐かしさが込み上げてきました確かになんか私もちょっと懐かしさ感じたおいちい<笑>もう思考放棄してるおいちいうまかりん<笑>いやうまかりんはねなんかね違うんよね
旅ご飯とかの時はうまかれんだけどなんかさ杏仁豆腐とかデザート系はうまいうまいってあんま言わんくない私だけかななんかだからうまかりんはねご飯の時なんだよね<笑>なんかなんか説明してるけど全然うまかうまいも大丈夫ですあうまギフトありがとうございますベルシーさん新タンタンさんもなんかまた<笑>ギフトで天国の雲のような終わりです<笑>ちょっとちょっとわかんないトゥルトゥル感がたまりませんまるで大手企業がお作ったような美味しさ確かに<笑>それは正解正解本吉さんうまされている杏仁豆腐みたいに美味しい<笑>口の中にかやかりの愛が広がっていくいやもっと具体的に聞きたいな<笑>具体的に聞きたいなちょっと抽象的だな飲み物のような食感、喉越し爽やか。無限に食べれそう。涼しげな見た目。喉にスルッと入ってくる。お,お口の中でとろけんねん。舌の上で踊ってます。ミルクのコクがあり。確かにコクがある。それいいね。採用コクがありますトロトロ食感が最高ですうん本当にとろけるのちょっとえ食べてほしい食べ,食べてほしい食べて<笑>食べて食べてほしい誰かとちょっと共感し合いたいみんなみんな本当にじゃあ今食べてる食べてるともう錯覚して本当に、ね、とろけるのが口の中で。変化さん今結婚の話してないでしょ今私たちは食レポの話を真剣にしてるじゃん<笑>今話をそらさないでえらっちさんうまギフトありがとうございますうまありがとう<笑>謎のスパルタあやんかさんいや大丈夫プライスレスだから小判はいらないね、食レポお上手にしてありがとうございました皆さんちょっと全部見てたよ甘さの中に杏仁の苦みが少し効いててハーモニーが絶妙のバランスハーモニーが絶妙のバランスなんかその単語言っておけばさなんか<笑>ちゃんとしたこと言ってる感出るねいいね太陽、コラさんうまうまありがとう。さやかりんの優しさのような甘みが口の中に広がります。私はさやかりんではないです。私は今日はそういえばリンさんっていう設定です。あ、リンさんです。リンリンあるリンっていうねリンリンリンリンリンリンリンリンリンリンリンリンリンリンリンリンリンリンリえー、でも何なんだろうね今まで食べた中でさ一番美味しかったものってさあるはずじゃん絶対に何なんだろう自分が今まで食べて一番好きと思った一番え何なんだろうな
明確にこれですってさ言える人いるのかないるうん山井さんありがとうございます。さあうまーありがとううまーい。たまってばほやーって。ちょっと待って追いつきたいコメントに追いつきたい。<笑>そうリンさん設定今急遽思い出したキャラに戻ってきた。<笑>設定ブレブレ。おいしいね杏仁豆腐食べたことないけど想像だけでおいしいです杏仁豆腐食べて食べてほしいなんかねなんかね牛乳缶の牛乳缶に<笑>杏仁が加わった感じ<笑>伝わるかな牛乳缶をねなんかちょっとちょっとね種類を変えた感じなのあ今ちょっとあれだ一番美味しかった食べ物はってとこのコメント読んでるラーメン牛タンメロンパンジンギスカン自分で作ったカレラーメンペルマさんうまありがとううまっ追いつきたい炭酸せんべいさんめっちゃかわいいありがとうございますありがとうめっちゃかわいいありがとうございますねちょっと時差があるよね追いつきたいなえ和食の修行煮物とか作ってほしい煮物も作りたい和食好きまた料理配信するねおいしかったですよいしょうん。うまかったです。次いつしようかな。また。ツイッターのフォロワー様が。なんかキリがいいとこでしようかな。やっていこうかな。定期的に。定期的にやっていこうかな。一<笑>万五千人。いいね。一万四千人。一<笑>万五千人。一万三千百人。<笑>まさかの百人単位。<笑>ね、次はねもうリンさんじゃないかもだけどリ
次はまあ誰が来るか分かんないけどね今日はありがとうねメイドさんも一回だけやったよねまあさやメイドカフェかもしれないしあメイドさんでお菓子作りあまあ分かんないけどかもしれないしまたまたあの定食定食じゃないなんて言うんだろう日本料理和食を作るかもしれないしまだそこは分かんないけどねそうねお寿司屋さん<笑>来るかもしれないしねお蕎麦屋さんが来るかもしれないしねヒューガヒさんライアンさんありがとう浴衣で夏祭りありねフ<笑>そうねインド料理カリーかもしれないしさやかあそう流しそうめんしたいんだよねなんかもう昨日かな昨日ぐらいから私流しそうめんに取りつかれてて<笑>取りつかれるってちょっと言い方よくないかも流しそうめんがね頭のどこかにずっとあって流しそうめんもしたいなって思ってます普通のそうめんじゃないの流したいのそうめんをだからそうめんうんまあきっとお家でできるやつとかもあるはあるよねカツ丼カツ丼一ですって私もそば屋高校生の時のアルバイト時代言ってたやつカツ丼一です叫んでたんだよ。両手おさや。あり。そういえば牛タンは。おもちゃんと三。きのサッチーとひいたんが好きだったの。そうなんだそう牛タン好きな子が子は人は多いよねっていう話前配信でしたのありがとう教えてくれてねメンバーも多いよね牛タン人気だよねリコちといかがですかってそうだねリコちゃんとねリコちゃんとね<笑>もうねたこ焼きの作る配信したいねってもう,だ<笑>もう3年前ぐらいからずっと言ってる<笑>え流しそうめんあの家の家でできるきっとできないやつ一人でしたら寂しいの寂しいかな確かになだってあそっかそっか自分で流して自分で取るんだもんねあそういうことはあ、<笑>そっかそれはちょっとなんかちょっと虚無を感じるかもしれない普通にもう食べようってなっちゃうかカエル亭
店まだやってますまだやってますでももう申し訳ないですあのー、ラストオーダーのご注文の時間はもう過ぎてしまいまして<笑>過ぎてしまいましてあのー、お話お話だったら大丈夫なんですけどマイ<笑>生活さんタコを10個ありがとうございますありがとうありがとうございますうん<笑>そうだよねりこちゃん確かたこ焼き器持ってるって言っててやりたいねが全く崩れないでも今日そんなそんななんかなんて言うんだろうもうまっすぐストレート面に意識したそんなにうちに巻いたりもせずだからかな。そうウーロン茶だったらあるんですけどおいついたおいつきましたあ,んあさっき私杏仁豆腐をさ一つだけ冷凍庫に入れたやつがそろそろ固まったかもしれん。もうこんな時間かもうこんな時間かわおじゃあちょっと固まってるかもしれない杏仁豆腐をそうさっき冷凍室に入れてきたえ違うよ多分カチカチじゃないあのさっきさ持ってきて2つ見せて1つだけその時に入れたからまだ入れて10分ぐらい<笑> 10分とかかもだからそんな初めからのやつじゃない<笑>だから多分ちょうどいい具合だと思うんだよねああいいんじゃないかいええのではないかいちょっとねえ見えるかななんか縁縁の部分は微妙になんか微妙に固まってるあ音聞こえるえ待って私さっき持ってきてから30分ぐらい経ってる20分以上経っとる本当<笑>なんかもう配信してたら時間感覚がさ狂っちゃうの<笑>あ本当にあっという間に時間が経っちゃうそうなんだもうあれから。三十分ぐらい経ったんだ。いただきまーす。なんかね、本当に微妙に。シャーベットっぽい。微妙になってるけど。やばいどうしようみんなにさみんなに食レポを厳しく言ったばっかりに<笑>私もなんかなんかいい感じのことを言わないので言わないといけないのじゃないかって思ってる思ってるけどやばい何も出てこない<笑>やめてよそんな<笑>うーんおいちい。<笑>おいしいです<笑>。これはおいしいな<笑>。仕
行放置<笑>みんながさみんなに食レポしてくださいって言って「おいちい」って言った時は「そんな思考放棄してる」とか言ってたのにあああなるほどみんなの気持ちが分かった<笑>ごめんなさい<笑>でもおい,おいちいんですこれ<笑>ありがとうございました<笑>盛大なブーメラ冷たくて夏にいいもうちょっと固まったバージョンも食べてみたい普通に全部シャーベットになったやつも食べたいなうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうそろそろ閉店のお時間になってまいりましたね今日はあ今日は来てくれてありがとうあシェイシェイ<笑>シェイシェイ楽しかったね楽しかったね久しぶりにみんなと話せて喜んでくれて修行した甲斐があったある<笑>ツナマヨさんクマありがとうありがクマですありがとうクマありがとう,がとうクス玉もありがとうございますドリームゴーさんもありがとうパパパーまた次みんなに会える時も楽しみにこれからも頑張るある<笑>頑張るあるまたまた来るから待っててあるじゃあ次は1万5千人様になったら配信しようかと思うある思うある<笑>また何かしら企画しますということで、めぐりうしいですが、ありがとうございました。あっという間だった。<笑>ちょっと久しぶりの料理配信でなんか、でもね、思ったより、<笑>思ったより、どっちも美味しくてきて、満足です。満足です。美味しかったです。ね、なんだかんだもう3時間、3時間経とうとしている。早いね。ありがとうございましたー。一緒に土曜の夜を過ごしてくれてありがとう。チャイナでした。<笑>チャイナでした。赤チャイナ。じゃあ、これにて閉店です。ということで。壇上読ませていただこうと思います。最後にガオポーズをって。<笑>恥ずかしい。ありがとう。ダダダン。
13位、末っ子長男さん、シェイシェイ。12位、鳥さんさん、シェイシェイ。11位、ツナさん、シェイシェイ。10位、ヤマイさん、ありがとうある。ありがとうあるって言うのかな。9位、ヒューガヒャンさん、シェイシェイ。8位、イコさん、ありがとう。7位、ビルマさん、待って、壇上が変わった変わりましたね13位末っ子長男さん12位ツナさん11位山井さん10位ヒューガヒャンさん9位一行さん8位ツナマヨさん<笑> 7位ビルマさん6位ゆずきちさん5位カズザさん4位お疲れさん3位翔一さん2位おやし生活さんそして1位2歳さんですありがとうございますありがとうみんなシェイシェイそして明日小吉の方は高之助さんです頑張りましょう<笑>ということでありがとうございました嬉しかったありがとう皆さんじゃあ良い日曜日をお迎えください通訳飯店お越しくださりありがとうございましたこれからもコーヒー機に<笑>よろしくお願いしますじゃあねありがとうございましたそれでは、バイバーイ。<笑>ありがとう。ごちそうさまでしたって。<笑>お粗末さまでした。バイバーイ。ありがとう。またね。おやすー。明日、メール、チャイナ服、いっぱい送る。バイバイ。谢谢。